தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று பிரதமருடன் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்பான காணொலி காட்சி கூட்டத்தில் நேற்று பங்கேற்று உரையாற்றினார் அப்போது பேசிய அவர் மாநிலத்தில் இருபத்தாறு மாவட்டங்களில் தாம் பயணம் செய்து கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு செய்ததாக கூறினார் நோய் தொற்று பெருமளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அப்போது அவர் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் உள்ள நூற்று எழுபத்தி ஆறு கொரோனா பரிசோதனை ஆய்வகங்கள் மூலம் நாள்தோறும் சராசரியாக எண்பத்தைந்தாயிரம் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாக அவர் தெரிவித்தார் இதன் மூலம் நாளொன்றுக்கு ஆறு கோடியே எண்பது லட்சம் ரூபாய் செலவு செய்யப்படுவதாகவும் முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டார் இதையடுத்து பரிசோதனைக்காக செய்யப்படும் செலவுகளில் ஐம்பது சதவீத நிதியை பிரதமர் நிவாரண நிதியில் இருந்து அளிக்குமாறு முதலமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டார் தமிழகத்தில் தொடர்ந்து முறையான சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக குறிப்பிட்ட முதலமைச்சர் இறப்பு சதவீதம் ஒன்று புள்ளி ஆறு இரண்டு சதவீதமாக குறைந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் இதுவரை தொன்னூறு சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்ட கொரோனா நோயாளிகள் குணமடைந்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் நாள்தோறும் சராசரியாக நூறு பேர் கொரோனா தொற்றினால் உயிரிழந்த நிலையில் தற்போது அது எழுபதாக குறைந்துள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் நகர்ப்புற மற்றும் ஊரக பகுதிகளில் வசிக்கும் வறுமை கோட்டிற்கு கீழே உள்ள மக்களின் உடனடி மருத்துவ சிகிச்சைக்காக இரண்டாயிரம் சிறிய மருத்துவமனைகளை அமைக்க தாம் உத்தரவிட்டிருப்பதாகவும் முதலமைச்சர் கூறினார் under the emergency response and health systems preparedness package i request this package for tamil nadu may be stepped up to 3000 crore rupees yes per my yearly request this will help us to further strengthen our health infrastructure yes we have fully exhausted the state disaster response and mitigation fund i also request grant of 1000 crore rupees from ntr of immediately to fight of pandemic releasing pending cmr subsidy of 1321 crore rupees at this time will facilitate very procurement e sanjeevini tittathin moolam naatileye tamilagathil adhigapachamaga iduvarai 126525 per aalochane petrulladaga therivithar கொரோனா சிகிச்சைக்கான உபகரணங்கள் மற்றும் மருந்துகளை உற்பத்தி செய்வதற்கு சிறப்பு திட்டங்கள் தமிழக அரசால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த அவர் தற்போது ஐம்பது நிறுவனங்கள் அதற்கான உற்பத்தியை தொடங்கியுள்ளதாகவும் கூறினார் பொருளாதார மீட்பு நடவடிக்கைகளுக்காக ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநர் ஸ்ரீ ரங்கராஜன் தலைமையிலான உயர்நிலைக்குழு அளித்த பரிந்துரைகள் பரிசீலிக்கப்பட்டு தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் தமிழக சுகாதார கட்டமைப்பை வலுப்படுத்த மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் அளிக்குமாறும் முதலமைச்சர் பிரதமரிடம் கேட்டுக் கொண்டார் மேலும் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை நிதியிலிருந்து கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வழங்குமாறும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்டுக் கொண்டார் who have studied in state government schools from this academic year based on the recommendations of the commission headed by a retired judge of the high court now the bill has been sent for the assent of the honorable governor of tamil nadu this is expected to bring equity and social justice to students who are mostly poor thank you பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின் அஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம்